நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் சுஜா கண்ணன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன ரெசிபிஸ் நமக்காக சமைக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் ஹாய் சுஜா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் என்ன சமைக்க போறீங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா எடுத்து வச்சிருக்கீங்க நிறைய வெஜிடபிள்ஸா இருக்கு தேவையான <laughs> தேவையில்லாம் எடுத்துக்கலாம் சோ அது வந்து நம்ம पिंक கலர் தோசை இருக்கும் இது வந்து நம்ம ஒரு மாவுல mix பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சோ இதெல்லாம் இப்படி வீட்ல உங்க டாட்டருக்கு டிஃபரண்டா அத ட்ரை பண்ணுங்க ஆமா இந்த மாதிரி ஏதாவது வித்தியாசமா ட்ரை பண்ணி இல்ல நமக்குமே ஏதாவது ஒரு ரெசிபி கண்டுபிடிக்கணும்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா புதுசா இல்லாம நம்ம வீட்ல இருக்குது வெச்சு என்ன பண்ணலாம் இன்னோவேட்டிவா அந்த மாதிரி சோ இன்னும் கூட கொஞ்சம் கலர் நமக்கு நல்ல டார்க்கா இருந்தா நல்லா இருக்கும் இது வந்து திருவிட்டு கூட நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நல்லா ஈஸியா இருக்கும் கொஞ்சம் அரைக்கிறதுக்கு சோ இந்த கலர் நமக்கு போதும் ஆல்ரெடி மாவுல வந்து நம்ம உப்பு போட்டு வச்சிருக்கோம் சோ இந்த கலர் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு சோ ஃபர்ஸ்ட் கலர் கேரட் வச்சு ரெடி பண்ணிட்டீங்க ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் மாவு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம green கலர் தோசை பாலக் கீரை வச்சு நம்ம பண்ண போறோம் சோ இப்ப கேரட் ஓகே நமக்கு வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கும் இப்ப பாலக்கீரை அதனுடைய பாலக்கீரை வந்து பெரியவங்களுக்கு வேணா ஓகே பட் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் ராவா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் வந்து நம்ம இதுல புதினா இல்லைன்னா கொத்தமல்லி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் தேவைனா ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி கூட நம்ம அரைக்கலாம் புதினா பிளேவர் பிடிக்கும்னா அதையும் சேர்த்து அரைக்கலாம் சோ இதுல வந்து நம்ம சீரகம் சேர்க்க போறோம் அதே மாதிரி காரத்துக்கு கொஞ்சமா பச்சை மிளகாய் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்குன்னா நம்ம இந்த பாலக்கீரையோட அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போறதுக்கு தான் நம்ம இதுல மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்றோம் பிளேவர்ஸ் இதுல கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம்
நமக்குமே சீரகம் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> அதே மாதிரி பீட்ரூட் நம்ம அரைச்சு எடுத்திருக்கோம் இதை வந்து ஒரு மாவுல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட் வந்து நம்ம திருவிட்டு அரைச்சோம்னா நல்ல பேஸ்டா கிடைக்கும் பார்க்கவே கலர் அப்படியே ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும் ஆமா வெறும் இது வந்து நம்ம இந்த பெல் பெப்பர் இருக்கும் எல்லோ கலர் அது கூட நம்ம சேர்த்து அரைக்கலாம் இல்ல பம்கின் மஞ்சத்தூள் இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அரைக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியா இறங்கிடும் நம்ம சொன்னா தவிர அவங்களுக்கு தெரியாது அண்ட் இன்னொன்று வந்து நம்ம பிளெயின் ஒயிட் ஒயிட் தோசை நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுறது கலருக்காக நம்ம ஃபைவ் கலர் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சார் எந்த கலருமா உங்களுக்கு பிடிச்சது இதில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் பிங்க் கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து எல்லோ கலர் மாவு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஒயிட் கலர் ஆஸ் யூஸ்வல் வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கலர் வந்து தோசை செய்யலாம் நீங்கள் உங்களோட சாய்ஸ் இன்னைக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச பிங்க் பிங்க் கலர் இப்போ இல்லாமா ஓகே ஸோ ட்ரெஸ் வேறு மேட்சிங்காக இருக்கு அப்படி சொல்றீங்க இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட எல்லா வெஜிடபிளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பசங்களுக்கு பிடிக்காத வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே யூஸ்வலா வந்து டக்குன்னு இதெல்லாம் இறங்காது சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாண்ட்ல நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியவும் தெரியாது பேன் காஞ்சாச்சு இப்ப வந்து நம்ம யூஸ்வலா நம்ம தோசை பண்ற மாதிரி பண்றோம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ்ல வந்து ரெகுலர் தோசை வச்சா ஒரு மாதிரி காஞ்சி போன மாதிரி ஆயிடும் ஸோ கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கணும்னா நம்ம சின்ன சின்னதா குட்டி குட்டி தோசை கொஞ்சம் கனமா இந்த அளவுக்கு போதும் 
இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அது வந்து திருப்பி போட்டு வேக வைக்கவும் தேவை இருக்காது நம்ம வந்து ஊத்தப்ப மாதிரி இதை அப்படியே மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் இதுக்கு வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்றோம் சில்ட்ரன்ஸ்க்குனா நம்ம வந்து பட்டர் இல்ல நெய் அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து இப்போ மூடி வைக்க போறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மூடி வச்சுட்டோம்னா நம்ம வந்து திருப்பி போட தேவையில்லை அண்ட் திருப்பி போட்டால் மேலே வந்து ரொம்ப ரஃப் ஆகிடும் இப்போ வந்து லன்ச் பாக்ஸில் வைக்கும்போது சாப்பிடும்போது அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் கனமாகவே ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்படி டேஸ்ட்டாக நீங்கள் டெய்லி வீட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கும் சேர்த்துல செய்யணும் ஆமாம் அது ஒரு விஷயம் இருக்கு கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நான் எனக்கு மட்டும் இப்போ வீட்டுக்கு செய்கிறேன்னா கண்டிப்பாக என் பொண்ணு வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் அது கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் எல்லா கிட்ஸ்க்கும் எப்படி பிடிக்குது யாருக்கு பிடிக்குது என்ன எதனால பிடிக்கல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சு நல்ல டார்க் பிங்க் கலரில் இருக்கும் தோசை ஓகே சூப்பர் ஸோ அடுத்து அடுத்தது வந்து இப்போ வந்து உங்கள் டன் எல்லோ எனக்கு அவ்வளோ டைம் ஃபேவரேட் ஓகே ஸோ குக்கிங் படிக்கிறத விட அது இனோவேட்டிவா நம்ம சில விஷயம் கத்துட்டு செய்யறதுன்றது ஒரு டஃபான டாஸ்க் சமைக்கிறோம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிரைட்டா ஒரு எல்லோ கலர்ல இருக்கும் இதுல வந்து நம்ம இப்போ சூடா சாப்பிட போறோம் குழந்தைங்க கொடுக்குறோம்னா சீஸ் கூட நம்ம மேல திருவி போட்டுக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம ரெட் கலர் தோசை வேணும்னா தக்காளியும் அந்த ரெட் கலர் குடமிளகா இருக்குல்ல அது கூட அரைச்சு அது ஒரு கலர் கூட நம்ம பண்ணலாம் ஸோ எல்லோ கலர் அது நல்லா குக் ஆனோடனே நல்லா டார்க் கலர்லாம் ஆகிடும் எல்லோ அடுத்து என்ன வேணும் அடுத்தது க்ரீன் கலர் பண்ணலாம் வீட்டுல <laughs> 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 ஸோ அடுத்தது வந்து ஆரஞ்ச் கலர் தோசை கிடைக்கும் <laughs> 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 ஸோ 
இன்னைக்கு உங்க வீட்டுல என்ன கலர் தோசை பண்ணுவீங்க அஃப்கோர்ஸ் பிங்க் வந்து பார்க்கவும் அட்ராக்டிவா இருக்கு அண்ட் டேஸ்டுமே அது ஸ்வீட்டான கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா இருக்கும் ஆமா சோ அதை ட்ரை பண்ணலாம் white color dosa ready aidichu okay so anje color la paakkaradhukke appa adin solra alavukku super va ready panni koduttaanga so ipo enake and color la paakkuma saapanu nu saapanu nu irukku la seekrama arichu adoda na ungalku and chutney panni koduthiren indha kilimooku maanga nu solvaangala adhu vandha nama cut panni vechirukom endha alavukku nama maanga podromo adhe alavukku thenga seithukalam okay ஸோ அடுத்தது இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாவும் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ண போகிறோம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா கொஞ்சம் சீரகம் பூண்டு மாங்காய் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் பூண்டு ஆமா இது சேர்த்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இது வந்து ரொம்ப தண்ணி விடக்கூடாது சும்மா லேசா தண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பு இது வந்து நம்ம சட்னி பதத்துக்கு ரொம்ப பேஸ்டா அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் குறை குறைனு துவையல் பதத்துக்கு தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து நம்ம தாளிக்கணும்னா அவசியம் இருந்தால் தாளிச்சுக்கலாம் இல்லைனா வந்து அப்படியே கூட சாப்பிடலாம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு தாளிக்க போறோம் இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் என்ன காஞ்சதும் நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து என்ன காஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில மாங்கா சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க சரி எவ்வளோ அழகாக வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு இப்போ இந்த தோசை சட்னி எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பிங்க் கலரை பார்த்துடலாம் மாங்காய் சம தொழில் வந்து சூப்பராக இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி சாதத்தோட ஆமா இது ரைஸோட ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அந்த புளிப்பா அண்ட் அதுக்கு வந்து தேவையான அளவு லைட்டா நீங்க அந்த காரம்லாம் சேர்த்தது மேட்ச் ஆயிடுச்சு அண்ட் தோசையும் வந்து ரொம்ப பிரமாதம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியா வந்து கொடுத்துடலாம் சொல்லவே வேண்டிய அவசியம் இருக்காது
சூப்பர் அந்த கீரையோட அந்த பச்சை வாசனை சுத்தமா இல்ல இருக்காது உணவு சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தியும் கிடைக்கும் இன்னைக்கு இவங்க செஞ்சு கொடுத்த ரெசிபியை நீங்க கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாரு